啊，今天的会场里，所以我们讨论两个比较两项比较重要的课题。第一就是有关拉曼协宴，就是我们认为拉曼协宴哦，值得我们去深入的检讨，是不是要提升成为我们叫做 University College 大学？所以，会长，你是会也委任了单翠玉、冯正安以及魏家祥跟何国忠博士，三个博士就对了。啊，给他们两个礼拜的时间，来重新探讨，说如果提升成为大学，党要怎么样来协助？以确保这一项计划呢能够落实，也同时确保它的收费，啊，可以说比较低，比较来确保更多人有机会呢受到高等教育，因为我们的拉曼学院和拉曼大学都是一向来收费是非常低的，跟其他的学院或者大学做一个比较。万一计划要提供高等教育机会，同时也要确保更多人呢能够受惠，所以我们给他两个礼拜的时间，也希望在下个月的会场的智慧，我们就可以讨论。第二呢，就是今天我们也有讨论有关这我国总共有七十八间的改制。中学就是改制中学也面对了种种的问题，有关华小呢，有一些课题我们也逐步的解决的，所以我们认为今天我们要把整个党的精力集中在怎么样来协助改制中学。呃，因为这个是属于教育部的管辖，我们也委任了魏家祥博士来担任这个小组，也同时给他两个礼拜的时间，来收集一些资料，关于这些过敏型的中学所面对的问题，包括爆款发展、母语的课程。除此之外，刚才我们有做出决定，说任何一个人在媒体宣布他退党，我们就把他当做正式退党。因为我们的问题就是，很多人在媒体得到很多宣传，就是他宣布他退党，但是从来没有写信给我们。信给他的时候，他还正式回答说他还是党员，这个是对我们很不公平。我们马华工会是支持当天国政最高理事会的会议，接受啊一些党员呐、啊，或者民间团体，讲到自切成为国政的成员，国政的党员。呃，我们也很清楚有关我们的权利。也没有说被剥夺，没有、呃。他们只是成为支持国政罢了。有关候选人，首相也很清楚的表明，要得到有关国政成员党的同意，他们才可以成为候选人。所以有关这个修改章程，我们都支持。当然，我们希望这一次的国政的代表大会啊，可以算代表大会或者 convention。我们是希望会加强所有国政成员党的联系，使到国政整个政党、整个组织也比较稳健，合作也比较愉快。我们也期望说，这个国政的分享政权不应该成为一个口号罢了，要真正呢从中央到州到啊、呃、县呢，能够真正的落实
，就是大家分享工作，分享挣钱。当然，往往也有些人说，是不是国呃武统主导了整个国政？呃，但我们不要忘记，所有国政的成员党有有同样的权利，在国政的最高理事会。甚至要成为党员，都必须要得到国政的成员党的的批准或者同意。当然，我们必须要接受的就是，国政的主席也是我国的首相，所以他身为首相和国政的主席，他必须要有一定的权利，他才可以操作的。如果在任何一个这样大的组织，没有人有最后的决定呢？那么我们坐下来讨论了，讨论爽了了，没有人做决定。所以，但这是这个不并表示说，我们整个国政都是由武统来主导的。甚至在马华的代表大会，我们也公开的说，有一些课题，马华会发出不同的声音。但是这个并不表示我们不尊重首相，或者我们没有国政的精神。不是，我们只是来反映人民的意愿，这样吗？那今天我们讨论了一个马华医药基金的职能过后呢，呃，会长是会接纳这个呃接力，我们将会把这个申请表格跟一个马华基金的一个马华医药基金的指南，呃，放在网上，呃，任何人。呃，有需要这个基金的协助呢，能够上网，呃，这个拿这个表格，那么向马华中央申请，还可以交到我们各州联委会，或者通过各区会来呃呃把这个表格交到中央。我们的这个呃已经正式的这个操作，那么我们将会在呃十二月十三号。举行这个一个马华医药基金筹款晚宴，啊，到时呢，总会长已经邀请了首相会到来，为这个一个马华医药基金筹款晚宴，呃，主持开幕。所以这个是一个盛大的筹款晚宴，我们希望能够筹到，呃，达到我们的目标。各州联委会，呃，希望也能够，呃，全全国全面响应，呃，在全国办。主办这个呃筹款的晚宴，我相信今后呢，呃过了这个后，呃会有很多各州呢都会办这一个马华基金的筹款晚宴，以便能够为这个一个马华基金筹更多的款项，帮助更多更多的这个需要呃医药费的这个穷人。